നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കാം രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടുക് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ജീരകം ഉലുവ ഉണക്കമുളക് കറിവേപ്പില രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കായപ്പൊടി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർക്കണേൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഈ മസാല ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി വേഗം ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് സിമ്മിലിടാം അപ്പോൾ തക്കാളി വേഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിയുള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് പുളി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രസത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ അവസാനം പുളി കുറവുണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സാമ്പാറിന് വേണ്ടി പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് തക്കാളിയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക രസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിളയ്ക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം രസം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രസവും റെഡിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്